اللہ الرحمن الرحیم حمد الفات الکل صلاط اللہ خاتم الرسل اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و اعلیٰ علی محمد و بارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام موسم کے پھلوں میں ہے اور اس وقت نارنگی کینو مالٹا فروٹر کے نام سے جو چیزیں بازار میں دستیاب ہیں ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کیا خواص ہیں اور اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم کینو کی بات کرتے ہیں کینو ایک بڑا اچھا پھل ہے اور کیٹ میں بہت زیادہ موجود بھی ہے اس وقت فروٹر کو بھی آپ دیکھیں فروٹر کی شکل جو ہے وہ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ تازہ سے پھل لیے ہوئے ہیں جس میں اوپر پتے بھی لگے ہوئے ہیں عموماً فروٹر اس قسم کا ہوتا ہے جو بہت جلدی چھل بھی جاتا ہے اس کو آپ استعمال کریں یہ اس وقت بہت عمدہ آ رہا ہے یہ دل کی تقویت کے لیے بہت اچھا ہے اس کا جوس بھی بہت اچھا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات فروٹر میں یہ ہوتی ہے کہ فروٹر کو جب آپ کھائیں تو اس میں اندر جو آپ نے دیکھا چھلکوں کے ساتھ یہ جو ریشے لگے ہوئے ہیں یہ جو ریشے ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں جسے ہم اندر کے آپ دھاگا کہہ لیجئے تو یہ اس قسم کے ریشے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کینو میں بھی اور اس طریقے سے یہ لگے ہیں اسے باقاعدہ نکال کر ہمیں کھانا ہے تو یہ عموماً اس کے اوپر جو نئی ریسرچ ہے کہ اندر کے ریشے جو ہے بڑی عمدہ چیز ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کینو مالٹا جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان سب کے اندر وٹامن سی بھرپور طریقے سے ہوتا ہے اس میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وٹامن ای بہت زیادہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ وٹامن سی جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے انٹی اکسیڈنٹ بھی رہتا ہے ہمارے جسم کا جو سیمنٹ بھی ہے وٹامن سی اس کو یہ ڈیولپ کرتا ہے کہ وٹامن سی is the سیمنٹ آف دی باڈی تو وہ اس سیمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے کینو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں بالوں سے کیونکہ اس میں وٹامن ای کی مقدار بہت ہے تو اس کو استعمال کرنے سے عموماً اس کو کھانے سے صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ایک پھل کھانے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اس میں وٹامن ای بھرپور مقدار میں ہے اور اس کو اس کا جوس بھی پینے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں جو لوگ بالوں کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں وہ چالیس دن تو یہ فروٹ رہتا ہے تو اس کا استعمال کریں اسی طریقے سے آنکھوں کی بینائی کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ آپ جو لوگ نظر تیز کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بچے چشمہ پہنتے ہیں بارہ سال تک کے بچے یا اس سے بڑے لوگ وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آنکھوں کے پیچھے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ عموماً خراب ہو جاتے ہیں آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا ہوتے ہیں بعض لوگوں کے موتیا کے چانسز جو ہے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جو کینو کا یا مالٹے کا استعمال کرتے ہیں وہ آنکھوں کے ٹیشوز کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ چالیس دن تک یا پچاس دن تک جو کینو ہے دو مہینے ہمارے پاس تو اس کو مسلسل ابھی میں نے دیکھا کہ کینو آپ نے دیکھا بازار میں آ گیا ہے تو اس کا استعمال آپ کیجئے کینو عموماً جو ہوتا ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے کہ یہ اور ابھی کیونکہ نئے آئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت اس طریقے کے کینو بازار میں موجود ہیں جو کہ ذرا سے چھوٹے ہیں اس میں جو یہ براؤن براؤن نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ براؤن نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وائز یہ بہت اچھا ہوگا یہ کھٹا نہیں ہوگا اس کا آنے کا مطلب یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی جب بھی آپ کینو خریدیں تو سب سے پہلے کینو کو اس طریقے سے کر کے اس کا وزن کریں کہ یہ وزن میں بھاری ہے اور یہ نشان دیکھیں تو وہ کینو کبھی بھی کھٹا نہیں نکلے گا کینو ہی کہ ہمیں فائدہ بتا رہا ہوں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے دانتوں کے لیے بہترین منجن بن سکتا ہے اگر آپ اس کے چھلکے کو آپ دانتوں پہ رگڑیں اسی طریقے سے اگر اس کے چھلکے کو ہم چھلکے کے اوپر موضوع کل کا ہے اس پہ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے آرتھرائٹس کے مریض ہیں 
یا پھر ان کو چھوٹے جوڑوں کا درد ہے گاؤٹ ہے وہ لوگ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نہیں یہ کھٹا ہے اس سے گلہ خراب ہو جائے گا اس سے درد بڑھ جائے گی وہ لوگ جو کہ درد کے مریض ہیں وہ اگر کینوں کو کھائیں جوس ان کے لیے منع ہے جوس جو ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے منع ہے درد کے مریضوں کے لیے منع ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو پھل کو پوری طور پر صبح ایک فروٹر لے لیا شام ایک کینو لے لیا اس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے جو ورائیٹیز بنائی ہیں وہ ورائیٹیز کو سب کو استعمال کیجئے مسمبی بھی موجود ہے تو اس کو اس انداز سے استعمال کیجئے کہ اس کو آپ نے اسی طریقے سے ریشے سمیت کھاتے ہیں فائبر کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو اس کو نظام حازمہ اس سے اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس قبض کی پرابلم جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوتی وہ لوگ جو پرانے قبض کے مریض ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے سلائز کھا لیں جس طریقے سے اس طریقے کا کینو اس کو اسی طریقے سے چھل کے سمیت جو ہے میں اس کو ایک صرف آپ کو کاٹ کے بتاتا ہوں کہ ایسے سلائز جو ہیں بنیادی طور پر ہم کو بنانے یہ جو میں نے بنائے ہیں سلائز تو اس طریقے کے سلائز آپ کو بنانے وہ لوگ جو مریض جو کہ قبض کے پیشنٹ ایسے سلائز چھل کے سمیت آپ کو کاٹ لینے اور اس کو کسی پلیٹ پر رکھے اس کے اوپر جو ہے ایک چمچہ جو ہے آپ شہد کر دیں اور تقریباً دو گھنٹے تک کے اس کو رکھے لیکن اس کا جو اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبض کے پرانے مریض صبح ناشتے کے وقت اس طریقے کے پورے سلائز کاٹیں اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھے اور وہ اگر ہو تو مٹی کی ہو تو بہت اچھا ہے پورا دن اس کو جو ہے شہد ڈال کے رکھ دیں اور رات کو وہ پورا کینو کھائیں گے چھل کے سمیت کیونکہ اس میں چھل کا بھی آگیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ شہد آپ جب ڈالیں گے تو ٹیسٹ وائز بھی یہ بہتر ہوگا یہ بڑی امدہ چیز ہے کہ آپ کے پرانے سے پرانی قبض کے لیے بہت امدہ چیز ہے اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں ہم اس کا عموماً آپ نے دیکھا اس کے بارے میں میں کل بات کروں گا کہ مارملیٹ کا کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کا جائم جو بناتے ہیں وہ بھی آپ کو طریقہ میں کل بتاؤں گا تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وزن جن لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں جن لوگوں کے پیٹ نکل جاتے ہیں وہ کینو کھائیں یہاں پہ دیکھیں جو میں زور دے رہا ہوں کہ عموماً جو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جوس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کینو کا موسم آیا جوس استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو کھانے سے زیادہ فائدے ہوتے ہیں یعنی آپ کا پیٹ اندر ہوگا آپ کا وزن کم ہوگا کہ اگر آپ کو شگر نہیں ہے آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہے تو آپ دو کینو ناشتے میں کھا لیں دو کینو اثر کے ٹیم پہ کھا لیں تو یہ ہوگا کہ اس سے آپ کا وزن کم ہونے لگے گا اور قوت اتنی اچھی آئے گی آپ کے اندر بینائی آپ کی اتنی تیز ہو جائے گی ویٹیمن سی کی وجہ سے آپ کا جگر اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ ہپٹائٹس یا جگر کی بیماریوں کی طرف آ بھی نہیں سکتے دوسری ایک بڑی اہم چیز میں نے آنکھوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا لیکن یہ کہ اس کا ریشہ جو ہے جو میں نے اندر آپ کو بتایا کہ جو تار سے ہوتے ہیں یہ تار سے جو ہے یہ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا انٹی کینسر ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ تار جو ہے اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے ایک نعمت ہے میں نے کئی لوگوں کو یہ بات جب بتائی تو سب لوگ کینو یا مسمبی کھاتے ہیں تو ایک صاحب اس کے اندر کے تار نکال نکال کے الگ جمع کر رہے تھے وہ اتنے سارے ہو گئے اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو چبایا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ انٹی کینسر ہے تو اس سے آپ کو بریس کینسر سے بچنے کی بہتین دو ہے وہ لوگ جو کیمو تھراپی کروا رہے ہیں ان کے لیے بڑا امدہ ہے کہ آپ اس کو ڈیورنگ دا کیمو تھراپی لیں گے تو آپ کی کیمو تھراپی کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی تکالیف جو ہیں اس کو کم کرنے میں کیمو موسمبی مالٹا فروٹر یہ سب مدد کرتے ہیں یہ اتنا امدہ ٹونک ہے کہ اس کو جو ہے کینسر کے پیشنٹ جو مبتلا بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ اگر وہ مبتلا بھی ہو گئے ہیں کینسر میں تو وہ اس دوران ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای کا انٹیک اتنا بھرپور اس سے آپ کو ملے گا اس کے اندر میگنیشیم بھی ہے اس میں جو اندر جو ایسے توانائی پیدا کرتا ہے کہ جو زیادہ مقدار میں جو جراسیم پیدا ہوتے ہیں جو جسم کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ان جراسیم کو کم کرتا ہے کینو اور مسمبی تو وہ حضرات جو اسے ضرور کھائیں اسی طریقے سے عموماً یہ آپ نے دیکھا کہ گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے عموماً بچوں کو بھوک نہیں لگتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کانشیں بنا لیجئے جو کانشیں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے چھیل لیجئے اور ہر کانش کے اوپر سونٹ یا پسی وی ادرک جو ہوتی ہے اسے آپ نے ڈالنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ کانشیں ہم نے دیکھی بلکل الگ کرنی ایک منٹ کے اندر یہ کانش جو ہے دیکھیں یہ بلکل الگ ہو گئی ہے 
ठीक है अब इस काश के जो है बीच में आप जो है सोट छिड़क लीजिए और इसको खिलाने से आप देखेंगी कि ये बच्चों के भूख बढ़ेगी तोनाई आएगी बच्चे में मोटे भी होंगे और निज़ाम हाजमा बेहतर होगा और इससे जिगर के मामला भी बेहतरी की तरफ आते हैं इस पर मजीद इन शाह तुफ्तु कल भी जारी रहेगी यहाँ पर हम एक ब्रेक की जानब बढ़ रहे हैं मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद السلام علیکم ورحمۃ اللہ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں آپ سے مدبانہ درخواست کرتے ہیں شروع ہی میں کہ آپ جب بھی ہم سے بات کریں اپنا ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیا کیجیے تاکہ ہمیں مواصلاتی معاملات بہتر ہو سکیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم سوال بتائیے جی جی میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت ٹانگوں میں تو بہت زیادہ رفتار رہتا ہے گھٹنوں کے بعد بیٹھ نہیں سکتی پٹو میں بھی درد رہتا ہے سلائی وغیرہ کڑائی کا کوئی کام کروں تو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ رہتا ہے دوائی بھی لے رہی ہوں بلڈ پریشر کی آپ لے رہی ہیں جی چلے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ وہاں پر سے ایک کالر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ بند رکھا کیجئے دیکھیے اس پہلی کال میں بھی ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی آپ لوگ جب بھی بات کریں ہم سے ٹی وی کی آواز بند رکھیے آپ کا بول ہمارے پاس کالر موجود ہیں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے میں تم سب پشاور سے بول رہی ہوں سہلاج پشاور سے جی 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 بتائیے میرا لیون بچے کے گھٹے میں تکلیف ہو آل لیڈی تھی لیکن وزن بھی اب زیادہ ہو گیا اور جو پٹے پچھے کمر کی طرف یہ بہت زیادہ ہے اور میرے یہ جسم پھول جاتا ہے بس میں نہیں پتہ سمجھا میں کس بات پر میں کافی پریز بھی ہوں تھا بات پر میں نے شروع کی ہوا ہے ایک وکیل صاحب سے علاج بھی کرا رہی ہوں ایک اسی فرق نہیں پڑھ رہا ہوں جسم پھول جاتا ہے اس جنگ سے جیسے اس کو بھی مسئلہ ہے سرز بھی ہے اور پتے میں پتری بھی ہے اور پیٹی لیور بھی ہے کہ اس کام بھی بہت سے مسئلہ اچھا بہت ساری چیزیں آپ کی عمر بتائیں گی آپ پشاور سے جو بول ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ پاس ایک کولر موجود ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام پر یہ بات کریں لاہور سے جی فرمائیے جی میری نا ہارڈ بیٹ بہت تیز رہتی ہے گھٹن رہتی ہے سینے پر اور گیس بے انتہائی بہت زیادہ دل پر بھی تلی جاتی ہے دماغ پر بھی ہو جاتی ہے سارے تیز کرنا بلکل ٹھیک ہے اچھا اور دل بہت ہارڈ بیٹ کرتا ہے بہت تیزی سے دھڑکتا ہے ٹھیک ہے اور گھٹن بہت زیادہ رہتی ہے سارا دن مستقل میں تنگ رہتی ہے سارا دن پریشان رہتی ہے اس کی وجہ سے نا چانے ٹھیک ہے پڑی بہت شکریہ ہم آپ پاس ایک کالر موجود ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام سر جی کون صاحب کہاں سے سر زفر بورا ہوں سیال کورٹ سے جی زفر بتائی کیا سوال سر یہ پاؤں کی جو تلی ہیں نا رات کو سوتے ہیں تو جلتی ہیں ہاتھ پاؤں کی تلی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں شازیہ صاحبہ ڈی جی خان سے انہوں نے بتایا کہ ان کو درد کی زیادہ شکایت انہوں نے بتائی کہ ان کو درد رہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو موسم کی تبدیلی آتی ہے خاص طور پر یہ اس وقت آپ دیکھیں پشاور یا ڈی جی خان وغیرہ میں بہت سردی ہے کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں ابھی تک سردی نہیں آئی لیکن اثرات آنے شروع ہیں لیکن سردی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ جہاں تپٹانگے ہو گئی ہیں تلوے ہو گئے پنڈلی ہو گئے ان جگہوں پر زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کر کے جو ہے نا روز آنا اس کو لگایا کریں اور اس سے کافی بہتری آتی دوا جو آپ لیں گی اس کا آپ لکھ لیجئے کہ اس میں موسلی سفیت میں نے لکھی ہے آپ کے لئے پچاس گرام سونٹ پچاس گرام میں پپلا مول یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام اور انیسون کے نام سے ایک حربل ہوتی انیسون یہ آپ نے چار چیزیں جو ہیں 
पचास पचास ग्राम लेके पीस लेनी है और ये सुबह शाम एक एक चमचा ताज़ा पानी से इसको लीजिए इससे इन शाह तला काफ़ी बेहतरी आएगी और बी के लिए जो मैं असरौल का नुस्खा बताता हूँ छोटी चंदन का वो मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे पास एक कॉलर है उनको ले लेते हैं जी असलम वालेकुम सलाम कौन साहेबा कहाँ से मैं डी जी खान से बात कर रही हूँ जी कौन साहेबा डी जी खान से मिस्टर शकील बात कर रही हूँ ठीक है जी फरमाइए हाँ जी ये इसके ये बच्चों को जो ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें कीनू इस्तेमाल हो कर सकते हैं क्या देखिए कीनू जो है ना वो हमें गलत फहमी है मैं इसका जवाब आपको देता हूँ की बहरहाल कर सकते हैं कर सकते हैं इसका सकते जूस है। नहीं कर सकते कीनू का फल कर सकते हैं जिस तरह में बता और आपने जो पहले आपने बताया था कि बच्चों को भूख पढ़ाने के लिए जी जी हाँ वो मुझे बताएं तो पीट कर दें बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए चले ठीक है जनाब तो बता दें आपस एक कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मरियम बात कर रही हूँ कराची से जी मरियम बताइए जी मुझे दो बातें करनी है एक तो ये आंखों का आप बता दें कि सॉफ्ट का और मिश्री आपने जैसे बताया था नहार मुंह तो इसको दूध से लेना होता है कि पानी से लेना होता है और दूसरा ये बता दें कि ये अगर जैतून का तेल जो है वो नहार मुंह लिया जाए तो उसके फवाद बताएं और ये अगर सौफ के साथ भी लें तो दोनों चीजें एक साथ नहार मुंह ले सकते हैं जरा तफसील से बता दिएगा जी अच्छा आप सुनिए प्रोग्राम इन मैं बताता हूँ पैसे कॉलर मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं जी असलाकुम हेलो वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से जी मैं कराची से शहनाज बात कर रही हूँ जी सवाल बताइए जी मेरी अम्मी को ना बहुत ज्यादा दर्द की बीमारी है पैर और हाथों में दर्द है और कमर में जी घुटनों में अच्छा कमर और घुटनों में और ज्यादा बैठती है तो पैरों में सूजन आ जाते हैं और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वेट की वजह ऐसी बहुत ज्यादा तकलीफ है चल ठीक बहुत शुक्रिया आपको बताते हैं आप कॉलर मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी कौन साहब कहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जहूर जी फरमाइए जहूर साहब सर मेरे दोनों बाजू ना बड़े दर्द कर देने ते मैं गर्दन में जब उतना करना ना तो जिस तरह वाइब्रेशन नहीं होती ऐसे होती अच्छा हाथ भी हाथ भी कांपते हैं अच्छा अच्छा राशा है जैसे जिस तरीके से जर्क करते हैं चले ठीक है आपको बताते हैं जनाब आप कॉलर मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी जी कौन साहबा कहाँ से जरा जोर से बोलिए लाहौर से बात कर रही हूँ जी नाहिद साहिबा ये तीन साल में ये बच्ची का मसला है कि बच्ची के ना सोचती थी रात को पूरा से खून बहुत निकलता है वो दांतों पे आ जाता है बदबू भी आती है अच्छा 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 ठीक है आपको मेहरबानी होगी आपकी आपको बताते हैं जनाब आपस एक कॉलर और मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम नाम मेरा नाम जाफर डीजी खान से जी मैंने ये पूछना था कि मुझे गैस बहुत ज्यादा होती है जो भी चीज खाऊं फौरन ही गैस हो जाती है ना मुझे कुछ जिसमें में कुछ लगता है फौरन ही गैस हो जाती है अच्छा अच्छा चले ठीक है आपको बता दें पास कॉलर मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम कौन सा है कहा से जी मैं मुजम्मल बात कर रही हूँ फैसला जी फरमाइए जी आपसे पूछना था कि मेरे पों की एडियों में दर्द बहुत होती है यूरिक एसिड सही है आपका जी यूरिक एसिड सही है आपका हाँ जी सही है ये इंजेक्शन लगवाए थे उसके बाद दर्द नहीं है ठीक है अच्छा अच्छा चले ठीक है मैं आपको बताता हूँ बस कॉलर मौजूद हैं जी असलाम वेट लूज का पूछना ना पेट कम नहीं होता आप कौन साहबा कहाँ से बोल रही हैं कौन साहबा कहाँ से बोल रही हैं जी एक्सला से बात कर ठीक है क्या नाम है आपका राहत फातमा चले ठीक है आपको जवाब देते हैं बस कॉलर मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन साहबा कहाँ से जी मैं मैं भी बात कर रही हूँ लाहौर से जी फरमाइए 
جی میرا بچہ ہے وہ چار ماہ کا ابھی اور اس کو بہت زیادہ خشکی کی ہے جیسے ایک زیما ہوتا ہے بچوں کو کریڈل کیپ کا مسئلہ ہے اور کان کے پیچھے خشکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بس کالر موجود ہیں جی السلام علیکم جی کون کہاں سے والیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے حبیبہ بات کر رہی ہوں حیدر آباد سے جی حبیبہ صاحبہ فرمائیے ٹی وی کی آواز تو بند کرو بیٹا آپ کو کہا ہے کہ ہمیں نہیں آتی آواز جی فرمائیے میرے والوں میں بہت خوشی ہو رہی ہے میرے بال بھرتے نہیں ہیں تین چار سال سے میں آپ کی نمبر پر ڈاکٹر بلسی سب کو گول کرتی ہوں لیکن میرے والوں کے آدھر ابھی تک کوئی آپ نے چیز استعمال کی میری بتائی بھی اچھی ٹھیک ہے جناب آپ پس سے کالر موجود ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم میں لاؤر سے آمنا بات کر رہی ہوں جی کیسے ہیں آمنا فرمائیے ہاں جی حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ تیرہ بارہ تیرہ سال کا ہے تو پہلے وہ بالکل صحیح بولتا تھے تو اب آٹھ مہینے ایک سال ہو گیا تقریبا وہ اکلانہ کی لیے ہوا ہے اچھا اچھا اکلانہ اس کے لیے میں امیو پیٹی کا بھی دوائی استعمال کیے پر ان کو نہ فرق نہیں آیا اچھا ہاں جی چلے ہم شاہدہ اللہ صحت دیں گے میں دوائی بتاتا ہوں بہت شکریہ جی السلام علیکم علیکم السلام حکیم صاحب جو آپ نے مجھے وہ تائرائٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کا جو وہ ہر دنیا کا جوس ہے وہ جو آپ نے مجھے دوائی بتائی تھی وہ بھی ایک سال تک کنی ہے نام بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں کلسوم بات کریں اسلام آباد سے اچھا تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ دنیا آپ نے کہا کہ فش ایک سال تک کنی ہے آپ نے مجھے وہ جوس بتایا تھا ہر دنیا کا میں نے فش بھی بتایا تھا نا آپ کو مچھلی بھی کھانی ہے وہ بھی کھانی ہے اور ایک سال تک آپ یہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا آپ پرگرام دیکھئے ہم آپ سے ایک کالر موجود ہیں جی السلام علیکم وعدم السلام ڈاپٹر صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے جی حکیم صاحب ہوں میں آپ بتائی کیا حال ہے میں ٹھیک 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 میں بلاول بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے ڈاپٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بالوں میں خوشی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے میرے بال گرتے بہت زیادہ ہیں پہلے میرے بات گھنے بہت ہیں میرے بات بہت زیادہ ہیں آپ کی پتلے ہو چکے ہیں بلاول صاحب عمر کتنی ہیں جی جی عمر کتنی ہیں آپ کی ہلو عمر کتنی ہیں آپ کی عمر ایچ میرے عمر بائی سال ٹھیک ہے اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں کراچی میں ہوتا ہوں بھائی میں اچھا آپ کراچی میں میں لاہور میں ہوں تو پھر آپ نے جی بتائیں گے پہلے میں لاہور میں اوپی ڈی کرتا تھا آج کل نہیں کر رہا اسلام آباد میں او پی ٹی جو ہے میری سولہ تاریخی اگر آپ اسلام آباد آ جائیں سولہ کو تو ملاقات ہو جائے گی سولہ ڈیسمبر کو اللہ ہور نے آپ کے اوپی ٹی دوبارہ سٹارٹ ہوگی نہیں ابھی فیلحال نہیں آ رہا ہے شکریہ آپ کا ٹھیک ہے جی ہاں سولہ کو اسلام آباد ناظرین اکرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جیسے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ مالٹا موسمبی ہے اور اس پہ ہم کل بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے کیونکہ چھلکوں کے اوپر اور اس کے جوس کے اوپر اور تمام چیزیں بیوٹی کے حوالے سے بھی کل بات کریں گے کہ بیوٹی میں یہ کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے ابھی ہم جوابات دیتے ہیں سب سے پہلے ہم پاس شازیہ صاحبہ ڈی جی خان ان کو میں نے جواب دے چکا تھا پشاور سے ہمارے پاس فون تھا انہوں نے شاید فوٹی سیون ایئرز بتائی انہوں نے وزن کے متعلق بتایا وزن کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تین چیزیں لے لیں اس میں آپ جو لیں گی اس میں تربت ہے تربت سفید جسے ہم کہتے ہیں تربت سفید آپ کو سو گرام لینی ہے اور اسی طریقے سے اس میں اس کے ساتھ جو ہے برگ صداب آپ لے لیجئے اور 
लेमन ग्रास तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके कर यानी कि पाँच पाँच ग्राम लेके एक गिलास पानी में उबालें छानें और इसका अलग सा निकल जाए तो छान के पी लीजिए और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आप सोंठ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें यानी कि ताज़ी अदरक ले लें और उसकी चाय जो है वो बना पीजिए तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है परवीन साहिबा लाहौर से इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का मसला है हार्ट बीट के लिए जो आप वो गुलाबी रंग की गोली खा रही हैं वो अगर आप जारी रखी हुई तो सभी जारी रखिए लेकिन इसके दरमियान में आप बही का मुरबा मंगवा लीजिए बही का मुरबा अभी कुछ देर में मेरे टेलीफोन नंबर भी आ जाएंगे स्क्रीन पर तो आप देखेंगे कि इस नंबर पर आप ऑर्डर कर दीजिए मैं कराची से भिजवा दूँगा या फिर आप कहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से ले लीजिए बही का मुरबा तकरीबन 100 ग्राम के करीब इतना बड़ा पीस जो है मुरबे की खासियत अलग होती है तो वो उसको सुबह के वक्त आप लेना शुरू कीजिए और इसी तरीके से तीन चीज़ें हैं इलायची तो दो अदद ले लीजिए इसी तरीके से ग्रीन टी तकरीबन आधा चमचा ले लीजिए पुदीना चालीस पत्तियाँ और अदरक का दो इंच का टुकड़ा इसे उबाल कर छान कर इसका कहवा रोज़ाना सुबह एक कप और शाम एक कप पीछे इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसी तरीके से हमारे पास जफ़र साहब से अलकोट से इन्होंने बताया कि इनके तलवों में बहुत जलन है असल में ये सब कुछ जिगर की गर्मी से भी होता है और भी मामला होते हैं बार दफ़ा पता नहीं होता और शुगर हो जाती है और लोग सोते रहते हैं तो शुगर ज़रूर चेक करवा लीजिए कि शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट है उस वो भी यही है कि पाँवों में जलन पाँवों में सुन पाना हो जाता है पेशाब का ज़्यादा आना तो ये इसलिए शुगर का टेस्ट करवा के रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है आप ये कीजिए कि साबुत धनिया ले लीजिए जो बॉल्स होते हैं तकरीबन पचास ग्राम और उसको तवे में भून लीजिए और उसमें 50 ग्राम ही मिश्री डाल दीजिए पीस लीजिए दोनों को और ये एक चम टेबल स्पून सुबह एक टेबल स्पून शाम खाएं एक हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी डीजी खान से हमारे पास मिसेस अकील थी इन्होंने कुछ सवाल किए हैं सबसे पहला इन्होंने ये बोला कि टॉन्सिल्स में कीनू खा सकते हैं जी टॉन्सिल्स के अंदर खट्टी टॉफियाँ चॉकलेट पिज्ज़ा और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जो चिकनी होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं अल्लाह ताला की दी हुई कुदरत की चीज़ें हैं ये खा सकते हैं कीनू जो है वो उसको सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए और उसको आप खाइए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और चाहे वो टॉन्सिल्स का पेशेंट हो गले का पेशेंट हो विटामिन सी की इतनी ज़्यादा इनटेक होती है कीनू में कि आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी तक सही हो जाती है लेकिन चूँकि हम डरते हैं अगर आप एक किनू खा सकते हैं तो एक खाइए दो खा सकते हैं तो दो खाइए आपकी खांसी भी सही होगी और आपका नजर जुकाम और टॉन्सिल्स का जो आपने बताया और दूसरा आपने पूछा भूख के लिए मैंने शुरू में बताया था वो ये बताया था कि कीनू के जो काशें होती हैं उसके ऊपर सोंठ जो होती है किसी भी सोंठ छिड़क के नमक की तरह उसको नमक के बजाय वो छिड़किए और वो बच्चों को खिलाए तो इससे इनकी भूख भी खुलती है और वो मोटे भी होते हैं और उनको भूख ज़्यादा लगती है कीनू के साथ सोंठ छिड़क के खाएँ इसी तरीके से मरियम साहिबा ने फरमाया कि निहार मुँह क्या जैतून का तेल ले सकते हैं जी बिल्कुल पहली बात तो ये कि आपको प्रॉब्लम क्या है सबसे पहली बात ये कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा है तिब नबी की सरफहरिस दवा है और इसी तरीके से जैतून जो है अमूमा शुगर पेशेंट भी अगर सुबह के वक्त चार टेबल स्पून लें उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और इसे जिस मकसद के लिए भी आप लेंगे चूँकि बहरहाल ये एक मुबारक फल है और कुरान मजीद ने इसका तस्करा भी है तो उसे सुबह भी ले सकते हैं दोपहर भी लेकिन एक लिमिट में ले सकते हैं कि आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा आठ टेबल स्पून ले सकते हैं इससे ज़्यादा ना लें अगर सिर्फ कप्स के लिए आप लेना चाहती हैं तो उसको रात को आप गर्म दूध के साथ लीजिए तो कब्ज भी बेहतर हो जाता है और कब्ज के लिए जब मैंने कीनू का बताया वो भी बड़ी उमदा चीज़ है अच्छा मरियम साहबा का एक और सवाल था कि आँखों के लिए आपने सौंफ मिश्री बताई थी सौंफ को मैंने इस तरीके से कहा था कि इसका असल जो तरकीब है वो आप सुन लें मैं आसानी पैदा कर देता हूँ उसमें उसमें यह है कि एक दो लीटर जो है गाजर का जूस निकाला जाए और उसमें एक किलो सौंफ जो है वो किसी परात के ऊपर पूरी बिछा दी जाए और उसे धूप में रखें अगर धूप नहीं है तो ओवन के अंदर रखें ऐसा करें वो सारी बेक हो जाए या तो धूप में बेक हो जाए या ओवन में बेक हो जाए और उसके बाद जो है उसमें एक किलो मिश्री डाल के थोड़ा थोड़ा करके उसको घर पर पीस लीजिए मकदार आप इसको कम भी कर सकती हैं एक किलो सौंप दो लीटर पानी में दूसरी तरकीब आसान में बता ही देता हूँ कि गाजर का जूस एक गिलास ले लीजिए आजकल आया हुआ है गाजर जो है आप एक गिलास जूस ले लीजिए और उसमें एक टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ जो है वो मिला के आप पी लीजिए तो ये वही असर करेगा और इसी तरीके से इन्होंने 
بس یہی انہوں نے پوچھا تھا کہ اسے کس طرح لینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹانسلز کے لیے سوری آنکھوں کے لیے مریم صاحبہ کا جو سوال تھا کراچی سے شہناز صاحبہ انہوں نے بتایا کہ امی کو درد رہتے ہیں اس کے لیے گھٹنے کے درد کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ السی اور میتھی دانہ ہم وزن لے لیں اور اس کا چائے کا ایک چمچہ دن میں تین مرتبہ کھانے سے پہلے لے لیں یا پھر گھٹنوں کے درد کے لیے بلڈ پیشر کے لیے دل کی بند رگوں کے لیے ہربلین کے نام سے جو میں نے ساشے نکالے ہربلین وہ آپ ٹیلی فون کر کے منگوا سکتی ہیں لاہور سے ظہور صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ بازو میں درد ہے اور ان کو راشہ بھی ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادام لے لیے تقریباً ایک پاؤ دکھنی مرچ لے لیے پچاس گرام اور آکر کرہ لے لیے تقریباً پچیس گرام یہ تینوں چیزوں کو آپ پسوا لیے اور پسوانے کے بعد اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں مصری بھی ملا رہی ہے ہم حضب زائقہ تاکہ یہ بڑا تیز ہوتا ہے اسے جو ہے آپ اسی طریقے سے کھا لیں یا پھر اگر مصری نہ ملائیں تو اس پاورڈر کو شہد میں ملا کر آپ نے کھانا ہے اور یہ راشے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بازو اور گردن میں جو آپ نے درد بتایا اس کے لیے سونٹ یا ادرک کی چائے پیجئے لاہور سے نائی صاحبہ انہوں نے بتایا کہ مسئولوں سے خون آتا ہے بچی کے لیے دیکھیں میں نے پرگیام کے شروع میں بتایا تھا کہ کینو اس سلسلے میں بہت اچھا ہے کہ کینو کو کھایا جائے اور وہ مسئولوں کے لیے بہت امدہ چیز ہوتی ہے ویسے آپ مسئولوں کے لیے اس کے چھلکے جو ہے آپ یہ سکھا لیجئے موسمبی کے کینوں کے اور اس کا پاورڈر لے لیجئے اور اس پاورڈر میں الائچی چھوٹی والی جو ہوتی ہے اس کے دانے لے لیجئے پچاس گرام وہ لینے سو گرام کینوں کے چھلکوں کا پاورڈر لینے اور تقریباً پچیس گرام کھانے کا سوڈا لینے ان سب کو ملا لیجئے اور یہ جو ہے آپ اس کے منجن سے بنا کے بچے کو لگائیں ویسے جو چھلکا ہوتا ہے یہ چھلکا ہے اس چھلکے کو اسی طریقے سے داتوں میں رگڑی اس سے بھی خون بند ہو جاتا ہے تو یہ بڑی امدہ چیز ہے اسے آپ استعمال کروائیں بچوں کو یہ آپ نے مسئولوں کا ہی بتایا تھا اسی طریقے سے ڈی جی خان سے انہوں نے بتایا کہ گیس کا بہت مسئلہ ہے انہوں نے پانی گیس کا مسئلہ انسانی بدن کے اندر بھی ہے اور سوئی گیس کا مسئلہ ملک پاکستان میں بھی ہو رہا ہے سرزی بہت ہے لیکن انسانی گیس کے لیے جو ہو جاتا ہے بادی جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہڑ کا مربع بڑا اچھا ہے کہ چھوٹی ہڑ جو ہوتی ہے اس کا مربع بزارے مل جاتا ہے وہ بہترین چیز ہے آپ ہڑ کا مربع صبح اور شام کو ایک ایک پیس کھائیے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پرانا سے پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا مزمل صاحب ہمارے پاس ہیں سوال ان کا ہے انہوں نے بتایا کہ ایڑی کا درد ان کو رہتا ہے اس کے لیے آپ جو لیں گے اس میں چوپ چینی لکھ لیجئے سو گرام افسنتین لکھ لیجئے سو گرام سونٹ لکھ لیجئے سو گرام ان تینوں چیزوں کو گرینٹ کر لیجئے اور صبح شام اس کو پیجئے اور اسی طریقے سے پشاب آور چیز جو ہے جسے ہم شربت بزوری کہتے ہیں یا پھر کھیرا جو ہوتا ہے اس کا جوس یا پانی میں گرینڈ کر کے اس کو صبح جہاں میں کے گلاس پیجئے اور اسی طریقے سے میرا ایک اور نسخہ ہے کہ ایڈی جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یورک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن شرطیہ تو میں نہیں کہوں گا شفا اللہ کے ہاتھ میں آلو لینا ہے آلو کو دھو لیجئے چھلکے سمیت اور پھر اس کا سیب کی جو مشین ہوتی ہے جوس نکالنے کی اس میں جو ہے آلو کا جوس آدھی پیالی اور اس میں آدھی پیالی پانی ملا کے روز آنا صبح پیجے اس سے گیارہ سے بارہ دن میں جو ہے یورک ایسٹ نیچے آ جاتا ہے ٹیکسلا سے ہمارے پاس سوال تھا وزن کم کرنا ہے ان کو لوکی کا پانی پیجے لوکی کو ببول کیجے یا اسٹریم کیجے اس کے بعد اس کو گرینڈ کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نمبو ڈال دیجے یہ لوکی کا پانی صبح شام ایک ایک کلاس پیجے یہ لوگوں کی باتیں میں نہیں آئیے کہ میاں یہ تھنڈک ہو جائے گی یا فلانا ہو جائے گی تو اس پر میں نے آپ کو نمبو بھی ویٹیمن سی کا انٹیک ہے اور لوکی کا پانی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ وزن کم کرتی ہے اس کو آپ استعمال کیجئے میرا جو طریقہ کار لوگوں کو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس طریقے سے پانی نکال دیجئے یا پھر دو چیزیں کہ جس میں بن گو بھی پتہ گو بھی جائے اس کو کاٹ کے تھوڑا سا لے لیجئے اور لوکی تھوڑی سی لے لیجئے آدھا دا پاؤ اور اسے جائے پانی میں پکا کے خوب اچھی طریقے سے آخر میں اس میں ایک چمچہ سفید زیرہ ڈال دیا جائے تو یہ ایک سوپ بن جاتا ہے اس کو پینے سے بھی وزن کم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تربت سفید جو ہے آپ سو گرام لے لیجئے جلاپا کے نام سے ایک دوا ہے جلاپا یہ آپ لے لیجئے اس میں پچاس گرام ان دونوں کو ملا کے پیس لیجئے اگر تھوڑی سی کڑوی لگے تو اس میں چینی ملا دیجئے گا رات کو سونے سے پہلے یہ دوا لینے سے بھی دبلے ہوتے ہیں اور یہ قبض کشاں بھی ہے تربت سفید وزن کم کرتی ہے جلاپا جو ہے وہ قبض کشاں ہے قبض کیونکہ اندر جلاسین نکلیں گے تو آپ دبلی ہوں گی تو یہ رات کو لے لیا کیجئے میرے پاس محویج صاحبہ کی کال ہے 
اب سوال ہے لاہور سے انہوں نے بتایا کہ جی بہت زیادہ خشکی ہو رہی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خشکی کے لیے جو میں چیز بتاتا ہوں اس میں دو سوال ہیں مہوش صاحبہ لاہور سے اور حبیبہ صاحبہ حیدرآباد سے دونوں یہ سوال سن لیں کہ دہی لینا ہے دہی دو چمچے ہلدی ایک چمچہ دیسی انڈا ایک ان کو ملا لیں خوب اچھی طرح سے گرینڈ کریں اپنے سر پہ لگا لیجئے اور دو گھنٹے بعد شیمپو کر لیجئے گا تو آپ کے خشکی در دور جائے گی لیکن مہوش صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بچہ چار ماہ کا ہے اسے خشکی ہے تو اس کے لیے جواب نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے زیتون کا تیل اور کھوپرے کا تیل ہم وزن ملا کے رکھے اور اس بچے کو روزانہ کریم کی طرح لگا لیجئے اور اسی طریقے سے دھنیے کی گری جو ملتی ہے دھنیے کی گری آپ کھائیے یعنی کہ ماں کھائے چار ماں کے بچے کو کوئی دوا دے نہیں سکتے اس لیے آپ جو ہے دھنیے کی گری کھائیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دودھ کے اثر سے اس میں بہتری آئے گی آمنہ صاحبہ لاہور سے ہیں انہوں نے بتایا کہ بچہ بولتا نہیں بارہ سال کا ہے میرے خاص سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ زیادہ کیسز الحمدللہ میں نے اس دعویٰ سے صحیح کی ہیں اس میں آخر قرح اصلی والی وہ لینی ہے آپ کو تقریباً پچیس گرام جائفل پچیس گرام دونوں کو ملا کے شہد ملا رہی ہے سکرین پہ میرے نمبر بھی آ رہے ہیں ادھر فون کر کے مجھ سے پانچ بجے بات کیجئے گا تو میں دعویٰ بھیج بھی سکتا ہوں آخری سوال بلاول صاحب آپ دہی کے لیے دہی ہلدی والا نسخہ لیجئے کلسوم صاحبہ اسلامباد سے تھائرائٹ کے لیے پوچھا تھا انہوں نے دھنیا گرینڈ کر لیجئے اور گرینڈ کرنے کے بعد اس کے پانی اور دھنیا میں تھوڑا سا نمبو ڈال کے اور اسے استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آپ کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ